you're a God-fearing Filipino, and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Sa botong 25 to 2, idineklara ng House Justice Committee na sapat ang grounds ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ang kampo ng punong mahistrado, dismayado sa bilis ng pagdinig. Umaksyon si Zonis Guerra. I move to dispense the reading, including the approval of the minutes of the September 20, 2017 meeting. Simula pa lang ng pagdinig, nagmosyon agad ang isang kongresista na pagbotohan kung sapat ba ang grounds for impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Apat na grounds ang inilagay ng complainant na si Attorney Larry Gadon ang culpable violation of the Constitution, corruption, other high crimes at betrayal of public trust. Pinagbatayan nito ang 27 aksyon na ibinibintang kay Sereno. Iminungkahi ni Opposition Congressman Edsel Lagman na isa-isa nilang pagbutohan ang mga reklamo laban sa punong maestrado. In fairness to the respondent, we should be able to uh, determine individually and separately the grounds which are sufficient and the grounds which are not sufficient. Pero ipinunto ng ibang mambabatas na magpapatagal lang ito at hindi naman miyembro ng komite si Lagman. Kaya naman si Representative Kakabagaw na lang ang gumawa ng motion katulad ng kay Lagman. Anya, hindi impeachable offense ang mga reklamo ni Attorney Gadon. Partikular ang isyo ng SALEN, mga biyahe, pagbili ng mamahaling sasakyan at mga desisyon na ginawa ni Sereno bilang Chief Justice. Considering na exempted ang Presidente, Vice President, Speaker of the House, Senate President, at ang Chief Justice ng Supreme Court sa prohibition in the acquisition and use of government official, of by government official of luxury vehicles. Pag ako lang po ang tatanungin ninyo, lumabas lang po tayo sa parking lot ng Congress, ay napakarami pong land cruiser. Sagot naman ni Justice Committee Chairman Reynaldo O'Malley, wala pa sila sa punto ng pag-alam kung may sapat na basihan para litisin si Sereno. Kaya naman itinuloy ang butuhan sa sufficiency ng grounds of impeachment laban kay Sereno. Uh, those in favor of uh, up of the motion of uh, the Honorable Oaminal to approve the uh, sufficiency of the grounds for impeachment, uh, please rise. Dalawamput lima ang pumabor habang dalawa lang ang tumutol. Sunod na diringgin kung may probable cause ang mga reklamo laban kay Sireno. Ang kampo ng punong maestrado, dismayado sa bilis ng itinakbo ng pagdinig. Saan pa na now, yung complaint talaga is bogus, wala pong ebidensya at wala pong sustansya yon. Kasi sa palagay namin, wala pong ebidensya, walang papel, wala siyang affidavits, it's not sufficient in grounds. Giit din nilang karapatan ni Sireno na makros-examine ng kanyang mga abogado ang mga testigo sa impeachment complaint. Pero ang sulat nila kaugnay nito, hindi inaksyonan ng komite. This looks like a scrap of paper to me. Because it doesn't. It says House Committee on Justice. Attention. Can you imagine? Una nang sinabi ni Umali na si Sereno lang ang pwede magsagawa ng cross-examination. Kasi kung si CJ po yung mag mag-cross-examination, medyo mahirap po. Logistically, wala siyang time. Marami po siyang ginagawa. So, and I think and we feel, no, substantively, yung right to counsel ay nasa Constitution po yun eh. So kung mag-cross-examination, ang argument po namin, is dapat meron siyang right to counsel. Umaaksyon, Sonny Reyes Esguera. Bukod sa ombudsman, isa pang uh, mainit ngayon sa mata ng Pangulo si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At kahapon nga, napagbotohan na po sa Kamara na may sapat na grounds o basihan para ituloy ang reklamo laban sa punong mahistrado. Pag-usapan natin yan kasama pa rin si Mayan Los Baños. Okay, Mayan, ngayon umaalma ang kampo ni CJ Sereno dahil nga napakabilis daw ano? masyado itong naging pagdinig. Ano ba ang nangyari? Eh, umpisa pa lang kasi nung hearing kahapon, gusto na agad, may nagmosyon agad, magbot Tuhan na agad kung may sapat na grounds yung impeachment complete. Four grounds. Um, culpable violation of the Constitution, corruption, betrayal of public trust, at high crimes. So ang mungkahi ng isang malakas na taga-oposisyon, si Representative Edsel Lagman, pagbotohan bawat isa mm -hmm. dun sa mga reklamo. Yeah. 
sabi niya kasi uh, tama nga naman sabi niya since dito na tayo discuss natin kasi baka naman yung iba pwede nang tanggalin pero hindi siya pinayagan binaril agad yon kasi unang-una magtatagal daw yung proceedings pangalawa hindi siya miyembro ng justice committee so uh, okay. yon so Sumunod na tumayo o sumunod na nagsalita si Representative Kaka Bagao kasi siya, member na siya ng Justice Committee. Mm -hmm. Ganon din, same plead, pagbotohan bawat isa. Kasi ang sabi ni Representative Kaka Bagao, nakakita siya nung ilan sa mga grounds na parang sabi niya ni walang ebidensya. Ang sinasabi daw, eh, kukunin palang ebidensya pag nag-trial na. So sabi niya, tanggalin na natin yon So ito yung bahagi ng uh, salita niya, yung uh, statement ni Kaka Bagao na may pasaring pa sa mga kapwa niya kongresista. Considering na exempted ang Presidente, Vice President, Speaker of the House, Senate President, at ang Chief Justice ng Supreme Court sa prohibition in the acquisition and use of government official, uh, by government official of luxury vehicles, pag ako lang po ang tatanungin ninyo, lumabas lang po tayo sa parking lot ng Congress, ay napakarami pong land cruiser. <laughs> Oo, yung isa kasi doon sa grounds is yung pagbili niya ng land cruiser uh -huh. ni Chief siya si Sereno. Okay, pinansin ba ang uh, naging motion? Hindi. Kasi sabi ni Justice Committee Chairman Rio Mali, wala pa naman sila sa puntong tinitingnan yung probable cause. Nandun okay. pa lang sila sa sufficiency ng grounds for impeachment. Therefore, natuloy yung botohan. 25 to 2 in favor doon sa pagiging sufficient ng grounds o sufficient inform and substance ng complaint. Ibig sabihin, tutuloy siya sa next stage ng hearing. Which is? Which is yung pagdetermina ng probable cause in November. Kasi by next week ay mag a na ang Kongreso. Dahil oh. supposedly, may eleksyon eh ng barangay. Mm -hmm. So nasa kalendary na talagang magbe-break sila. So until this time, at least pasok siya dun sa next stage. Hindi siya tuluyang binaril. Dapat yata, isingit ko lamang yung uh, mag a sila dahil nga nasa kalendaryo mm -mm. yung break. Eh wala nang ang eleksyon, di dapat tuloy-tuloy nila yung trabaho nila. Ganon talaga kasi may undas pa. Pero yes, kasi ang alam ko talaga yung break na yan for barangay elections, tsaka nakakalendar na kasi siya from the very start. So talagang hindi nila binabago. Okay. Sarap nila. Anyway, okay, naintindihan natin, I'm sure dismayado ang kampo ni si Jay Sereno. Um, ano ang kanilang reaction on this? Well, from the very start, dismayado sila kasi hindi rin nag-grant yung motion nila na, o hindi inaksyonan yung motion nila na makapag-cross-examine yung abogado nila sa mga testigo ni Attorney Larry Gadon, yung mm -hmm. nag-file ng impeachment. Ang sinasabi ni Representative uh, Ray O'Malley, papayagan nila mag-cross-examine kung ang magsasagawa si CJ Sereno mismo. Oo, oh, oh, yes. Yung, Siyempre, yung kampo naman ni CJ Sereno, they feel na it's a violation of the right of the Chief Justice na kumuha ng sarili din yung mm -hmm. counsel. Mm -hmm. Dahil, just like any other proceedings naman ito, dapat may sarili din siyang abogado. Kiniit, eh, Siyempre, giniit din ng kampo niya na wala namang matibay na basihan yung naging reklamo, pero lumusot pa rin daw siya kahapon sa kamera. Ito lang yung bahagi ng uh, statement ni Attorney Jojo Lacanilao. Sa ang pananaw, yung complaint talaga is bogus, wala pong ebidensya at wala pong sustansya yon. Kasi sa palagay namin, wala pong ebidensya, walang papel, wala siyang affidavits, it's not sufficient in grounds. Okay, mayroon din daw reaction dito ang ilang senador. Pigil sila sa pagkomento by this time kasi alam nila na parang nangyari kay CJ Corona noon sakaling lumusot to all throughout ng Congress, ng Kamara, impeachment sila. Court. Impeachment oh. court. At sila talaga magdedetermine kung uh -huh. tatanggalin si Chief Justice. Pero may mga pigil at talagang nakakapagcomment pa rin sila. Eh. Like for example, Senator Bam Aquino, sabi niya, parang nawawala yung respect doon sa bawat constitutional body. Sabi mm -hmm. niya na parang porkit papaimbestigahan yung palasyo, i-impeach niya yung tao. Mm -hmm. Parang hindi na tama sa demokrasya. Si Senator Kiko Panginan, hindi niya talaga na itago yung sama ng loob doon sa mga recent events. Ito lang yung bahagi ng kanyang uh, interview kahapon. Lahat ito konektado. Yung paggigipit sa oposisyon, yung pagsampa ng kaso sa ombudsman, yung pagsampa ng kaso o threat to file impeachment cases against the ombudsman, itong pagsampa kay Chief Justice Sereno, lahat ito konektado. Panggigipit ito dahil uh, ang ilang uh, nasa administrasyon ay hindi makatanggap ng puna at hindi makatanggap ng kritisismo at uh, uh, gusto, gusto siguro eh, tuloy-tuloy na tayo sa diktadura. Hindi tayo papayag sa ganun. We will not agree to a nationwide martial law. At ang uh, may mga nakausap, may nakausap tayong senador do ayaw niya magpakot pero ayaw niya magpapangalan. Pero ang tingin niya, the other way around. Sabi niya nagiging protective lang yung ilang LP senators kay Ombudsman at Ombudsman Morales at Chief Justice Sereno dahil appointees siya ni Pangulong Aquino. 
Parang mm -hmm. pag nawala yan, mawawala din daw yung level of protection ng LP. That's why they're fighting for the two officers or officials. So may dalawang tingin yung mga, may dalawang klase nung tingin dun sa nangyayaring impeachment ngayon. Okay, matindi ano? Okay, um, uh, oh, tapos na. Mm -hmm. <laughs> I was say, ano mangy may mangyayari pa ba ngayon sa Senate? Budget na from now until next week. So ang session morning hanggang gabi. At puro budget niya? Puro budget na yan. Wala na yung mga ganitong klaseng iba pang hearing sa mga nakalipas na araw? Well, yari sila kapag umakit ng Senate itong impeachment ah, na ito by November. Oh, oh. Kasi grabe trabaho nila. Okay. Maraming salamat, ma'am. Thank you. Uh, delicious. <laughs>